పెపరోమియా ప్లాంట్స్ ఇండోర్స్ లో షెల్ఫ్స్ లో బాల్కనీస్ లో పెట్టుకునే మొక్క ఇందులో వెయ్యి రకాల వరకు మొక్కలున్నాయి ఏ ఒక్క రకం మొక్క తీసుకున్నా వాటి ఆకుల పైన ప్యాటర్న్స్ కలరింగ్ అన్నిటికీ చాలా వరకు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఇవి ఎక్కువ హైట్ కూడా పెరగవు పైగా చిన్నగా గుబురుగా పెరిగి ఎంతో క్యూట్ గా కనిపిస్తాయి బ్రైట్ లైట్ లో బెస్ట్ గా ఉండే పెప్పరోమియా ఒకవేళ తక్కువ లైట్ ఉన్నా కూడా కొన్ని రోజుల వరకు తట్టుకుంటుంది గమ్మత్ ఏంటంటే పెప్పరోమియాని తక్కువ లైట్ ఉన్న ఏరియాలో పెట్టినా ఎండ ఎటువైపు ఎక్కువ ఉందో చూసుకుని అటువైపే బెండ్ అవుతూ గ్రో అవుతుంది ఇలా పెరిగినప్పుడు ఆ ఆకులు కాడతో సహా కట్ చేసుకుని వాటర్ లో పెడితే కొత్త రూట్స్ వస్తాయి వాటిని నాడుకుంటే ఇంకొన్ని మొక్కలు పెంచుకోవచ్చు వీటి మీద సన్ లైట్ ఎక్కువగా పడితే లీవ్స్ బర్న్ అవ్వడం కలర్ మారిపోవడం జరుగుతుంది అందుకని వీటిని ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ ఫేసింగ్ విండోస్ లో పెడితే సరిపోయే ఎండ దొరుకుతుంది అని అంటారు గార్డెనింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఈ మొక్కలను పెంచే సాయిల్ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి మంచి ఫర్టిలైజ్డ్ ఇంకా హ్యూమిడిటీ ఉన్న సాయిల్ నే వాడాలి ఇంకా రెండు మూడు వారాలకు ఒకసారి సాయిల్ లో ఫర్టిలైజర్ కలుపుతూ ఉండాలి దీని స్టెమ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఇంకా లీడ్స్ మందంగా ఉండడం వల్ల దీనికి సర్క్యులెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి ఈ మొక్కలు మనకి ఎక్కువ కంటెంట్ లో ఆక్సిజన్ అందించడమే కాకుండా ఎయిర్ ని కూడా ప్యూరిఫై చేసే క్వాలిటీ ఉంది సర్క్యులెంట్స్ కి ఉండే ఇంకో క్వాలిటీ కూడా దీనికి ఉంది దీని ఆకులు గాల్లో నుండే ఎక్కువ శాతం వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి అలా హ్యూమిడిటీని కంట్రోల్ చేస్తాయి అందుకే బాత్రూమ్స్ లో పెట్టుకున్నట్టయితే అక్కడుండే హ్యూమిడిటీ కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆ హ్యూమిడిటీ వల్ల ఈ మొక్కలు కూడా హ్యాపీ ఒక ఏడు నుంచి పది రోజులకు ఒకసారి వాటర్ పోస్తే చాలు ఇలా ఆహ్లాదాన్ని అందించే ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే మనం కూడా హ్యాపీగా ఉంటాం